Olha pessoal, mais um dia de serviço. Aí, hoje eu vou estar tá desenvergando essa chapa aqui, ó. Fui no ferro velho ontem. Encontrei essa chapa. Essa chapa. Isso aqui era de um. de um. Um mancal, né? Aí eu vou estar tá desenvergando. Ele tem uma chapa, uma chapa bem grossa. Porque na nossa região não é tão comum de encontrar chapa grossa nem para vender, ó. Ela tem mais ou menos um centímetro. Digo mais ou menos porque tem, tem sujeira, né? Aí eu vou estar tá fazendo o suporte dela. Quando a gente desenvergar ela aqui, não é uma chapa muito fácil de desenvergar, ela fria. Mas ela no calor, ela, de, ela desenverga muito fácil na marreta, né? Que eu vou fazer as bases de fazer o sistema do... A ligação do, de uma roda a outra. Do, do eixo, que nem a gente chama, né? O eixo traseiro. O eixo de tração. Aí eu vou estar... Tá, uma já está no fogo lá. Já botei no fogo, só cabe uma de cada vez aí eu vou colocar elas vou desempenar elas para poder a gente fazer esse serviço Ó, aí o fogo já tá aceso a peça tá ali dentro meu a vocês é já tem algum tempinho já demora um pouco que é uma chapa grossa mas ó já tá bem já, já tá bem aquecida já tá no ponto da gente martelar ela para ela voltar para forma reta né Já cortei as chapas, já esfriou. Aí eu já cortei elas aqui. Fiz o, o a parede, assim, o pazinho delas, né? Que eu vou botar de duas, eu vou botar duas assim. Aí eu vou dar um, um, um cordãozinho de solda aqui do lado, do outro, aonde dá para dar um cordãozinho de solda. Apesar de que também essa chapa ela não vai estar tá se soltando, porque por questão de de quando a gente parafusar ela no meio, vai pegar essa base do um amortecedor esses amortecedores pega no Fiat, no Celta, do mesmo jeitinho assim, porque eu quero uma coisa que seja fácil de fazer a manutenção. Aí essa parte aqui vai ser soldada aqui, ó. E eu já falei a vocês, vai ser soldada nesse local aqui na lateral. Aí eu dou uma solda bem caprichada, bem, bem grossa mesmo, para poder ficar seguro, não vinha dar problema, né? Aí a gente solda ele bem direitinho, faz a base certa depois que tiver com a base toda pronta aqui aí a gente solda aquele tubo né aquele tubo é soldado aqui nessa parte nessa lateral aqui aí a gente pega esse esse esse, esse essa base de amortecedor 
corta ela aqui, tampa essa parte de cima para ganhar mais resistência, ficar fechada que nem essa parte de baixo, né? Porque ela ganha um pouco mais de resistência. Aparentemente é uma material é um material até bom de grossura, mas mesmo assim para não correr o risco de de tá ele fechando, entortando qualquer coisa, a gente fez isso já dá uma resistência maior. Ah, agora eu vou estar tá soldando essas de duas em duas, né? Eu corto de duas em duas aqui. A gente vai estar tá soldando com a MIG. MIG 250DM da Smart. Eu vou deixar ela agora numa amperagem bem mais alta. Vou botar ela aqui em 180 amperes. Porque ali a, a grossura do material é bem grosso. Aí quanto mais a solda for grossa, mais ela penetra melhor. A solda for grossa não. A, a amperagem foi mais alta. Ela segura melhor. Aí eu já, já abri o gás aqui. O gás está aberto, tudo no jeito. Agora a gente vai soldar. Porque muita gente me pergunta que gás eu uso. Gás mistura, pessoal. Argônio e CO2. E vamos para começar a soldar isso aqui. Eu sei que hoje não vai dar tempo de fazer isso aqui, não. Porque isso aqui é chatinho de furar. Porque devido a chapa ser grossa, a gente tem que começar a botar ela no canto aqui. E ir furando de pouco. Depois que a gente furar, é que a gente pode levar para lá. E soldar lá no canto. Porque se a gente for inventar de, de furar com ela no canto. Vai dar mais trabalho. Porque isso aqui, isso aqui geralmente tem que ser com a furadeira de bancada. Para poder funcionar direitinho. Fica mais fácil de, de furar. né?
É, pessoal, não, vá, não deu para terminar hoje não o sistema não. Porque foi muita coisinha. Fui correr atrás de, de desempenar essa chapa. Fazer outras coisas. Mas agora já está bem adiantado. Eu já alinhei a, as peças aqui do jeito que eu queria. Agora só vamos botar tubo, aqueles tubos aqui do lado. Soldar eles aqui. Cortar essa parte que a gente já fez, né? Que já, a gente já, já sabe onde é está certo direitinho. Cortar aqui nesse canto. Exatamente com 1,3,5m é onde vai ficar os furos dos fechos de mola. Porque esse fecho de mola aí fica mesmo exatamente nesse centro aqui. Aí eu vou pegar uma chapa daquelas que eu cortei aqui, desamassei. E vou colocar em cima, soldar ela todinha por arredor, nessa lateral todinha. Para poder a gente fazer essa base. Para deixar essa base bem, bem organizadazinha, bem retinha. Que é para quando botar o fecho de mola, ela não ficar torta, né? Não ficar aquela coisa torto. Aí eu vou fazer isso amanhã, se Deus permitir. Porque hoje já escureceu, já tá ficando escuro. Fizinho de tarde. Aí não dá pra gente fazer mais muita coisa, não. E essas coisinhas com muito detalhe é bom a gente fazer no claro do dia. Porque senão depois fica ruim de fazer. Sim, esqueci de dizer a vocês. Tem esse detalhe aqui também, ó. Aqui, eu não quero deixar essa... Essa caixa não quer deixar ela muito alta. Pod poderia deixar ela mais alta um pouquinho, mas ela vai pegar mais ou menos aqui, ó. Se for levantar ela demais. Mas como aquele tipo de caixa de marcha do, do, do Monza, ela é uma caixa que a saída ela já fica bem embaixo. Aí é bom você fazer esse sistema. Porque aqui ela vai ficar mais ou menos linha reta. Quanto mais linha reta ela ficar, menos de desgaste de homocinética e de coifa, né? Aí como... O sistema de fecho de mola dela é bem resistente. Ela não vai baixar. Muita coisa também não. E se baixar. Um exemplo. Se fosse baixar. A pessoa poderia reforçar. Para mais de uma mola. Para ela não ficar se, se abaixando. E esse sistema aqui. Para trabalhar muito. Que ele vai trabalhar todo dia praticamente. Ou até todo dia mesmo. A gente tem que, que ver. Para não dar muita manutenção. Porque senão fica caro. Para a pessoa ficar trocando peça direto. né Aí quanto mais... Alinhado ele fica, conseguir ficar ali assim E a altura também Para não ficar subindo muito nem descendo muito É melhor Mas por enquanto a explicação só era essa Que eu queria, o que eu fiz hoje né Estou mostrando a vocês E quando for amanhã Se Deus permitir eu, eu, eu boto mais um videozinho Mostrando a vocês o que deu para a gente fazer No dia de amanhã né Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo se Deus quiser